നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം വിയാ വിത്ത് യു ആരംഭിക്കുകയായി കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായി നാം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാസി വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നും നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രവാസി വിഷയങ്ങൾ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവാസി വിഷയങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ എന്നോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രശസ്ത മീഡിയ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഫിലിം ആക്ടർ ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ വൈശാഖ് സോമരാജൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഗോൾഡ് എഫ് എമ്മിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറാണ് ശ്രീ ദിനേശൻ റൈറ്ററാണ് ശ്രീ അനൂപ് കിച്ചേരി ന്യൂസ് എഡിറ്ററാണ് നയൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എഫ് എം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചർച്ച ഈ വിഷയം ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കാരണമായി എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് വിഷ്വൽസ് കണ്ടിട്ട് വരാം കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണം അത് പരിമിതപ്പെടുത്തണം എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ വിമാനങ്ങളുടെ അനുവാദം സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവരുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അനുവാദം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വന്ദേ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫ്ലൈറ്റുകൾ വരുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു നിബന്ധനയും വെച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഫ്ലൈറ്റും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര വിദേശ മന്ത്രാലയം ചോദിച്ച എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റിനും അനുമതി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അയച്ച കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിർദ്ദേശം ഗൾഫിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇരുപത്തിനാല് വിമാനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കേരളത്തിലേക്ക് വരണം വരും കേരള ഗവൺമെന്റ് നൽകിയ മറുപടിയിലെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള വരി കേരള ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് എഗ്രീഡ് ടു റിസീവ് അപ് ടു ട്വൽവ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് പെർ ഡേ ഗൾഫിൽ നിന്ന് എന്നല്ല ആകെ പന്ത്രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം എന്ന് വന്ദേ ഭാരത് മിഷനിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് എന്ന നിലയിൽ വിമാനം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് സമ്മതം അറിയിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അതിലൊരു മാറ്റവുമില്ല ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് വിമാനം അതുപ്രകാരം ജൂൺ മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൺപത്തിനാല് വിമാനങ്ങളാണ് എന്നാൽ ശ്രീ ഇതാണ് ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ വല്ലാതെ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് പ്രവാസികളെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി നോക്കേണ്ട പ്രവാസികാര്യ വിദേശകാര്യ സഹ മന്ത്രി ശ്രീ മുരളീധരൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നു കേരള മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാറൻറ്റൈൻ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഫ്ലൈറ്റുകളൊന്നും അനുവദിക്കരുത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇരുപത്തിനാല് ഫ്ലൈറ്റ് വീതം അനുവദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷെങ്കിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് അനുവദിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെല്ലാം അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് എവിടെയാണ് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് സാധാരണ ജനകം നമ്മൾ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസം ഓരോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിയും ഭരണപക്ഷത്തായാലും പ്രതിപക്ഷത്തായാലും ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന മട്ടിൽ കാര്യങ്ങൾ അവരവർക്ക് അനുസൃതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലെ ഏകസ്വരം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഏകോപനം നഷ്ടപ്പെടുകയും അതുവഴി ആളുകൾ മുഴുവൻ വലിയ അങ്കലാപ്പിൽ പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രവാസി സമൂഹം പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയൊരു സമൂഹമാണ് ഇവിടുത്തെ പൊതുമണ്ഡലത്തിലുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതിരോധയോ പ്രതിഷേധത്തിന്റെയോ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നതിന് പകരം അവരവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തോ നേതൃത്വത്തോട് ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി നിന്നുകൊണ്ട് അവരവരെ ന്യായീകരിക്കുന്ന മട്ടിലാണ് നമ്മൾ കാലാകാലങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ പ്രവാസികൾ ഈ കോവിഡിനെ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഭീതിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ഏകസ്വരത്തിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനും മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിനും
അതിനു പകരം ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സാധാരണ ഫോർമുലയിലേക്ക് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴ്ന്നു പോകുന്നില്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ഫലമായ ഒരു സംശയം അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ഏകസ്വരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്രമായാലും സംസ്ഥാനമായാലും മറ്റേത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളായാലും മുന്നണികളായാലും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് അതിന് പരിഹാരം കാണേണ്ട ഘട്ടമാണ് അതിന് ഏതൊക്കെ സാധ്യമായ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടോ വഴികളുണ്ടോ അതെല്ലാം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടും തേടിക്കൊണ്ടും പ്രവാസികളെ മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു ബഹുസ്വരതയുടെ അതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരിഹാരങ്ങളുടെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടതാണ് പകരം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഏറ്റവും സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി നമ്മുടെ ചർച്ചകളെയും നമ്മുടെ ചിന്തകളെയും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെയും ചുരുക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ പൊട്ടൻഷ്യലും നെഗറ്റീവിസത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറുന്ന ഒരു ദുരന്ത കാഴ്ചയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ വൈശാഖ് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ മുഴുവൻ എനർജിയും തിരിച്ചു പോക്കുന്ന ഓരോ ഒരേ ഒരു അജണ്ടയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ വിസിറ്റ് വിസ അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും തിരിച്ചു പോ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളാകേണ്ടതിന് പകരം നിയമസഭയിൽ പോലും ഇത് വളരെ കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ കേന്ദ്രവും കേരളവും തമ്മിൽ ഈ ഒരു സംഘർഷം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെ കേരളത്തിനകത്ത് തന്നെ വല്ലാത്ത നിസ്സഹകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധം നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പെരുമാറുക പ്രവാസിക്ക് ഒരു വിലയില്ലാത്തവരായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറച്ചു നാളെങ്കിലും പ്രവാസ ലോകത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ജീവിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് ജീവിതം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ റേഡിയോയിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ചാനലുകളിലാവട്ടെ എൻ ടി വി ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ലഭിക്കുന്ന കോളുകളിലൂടെ അവരനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരേറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് മതമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രവാസികളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പലപ്പോഴും പല മതത്തിനനുസരിച്ച് ആൾക്കാരെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ആവശ്യം വോട്ട് നേടി അടുത്ത ഒരു ഭരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്തേക്ക് അവർക്കൊരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് പല രാഷ്ട്രീയക്കാരും പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാറേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്നും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു ഉത്തരവ് നമുക്ക് ലഭിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു കൺട്രി നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളെടുത്ത് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും നമുക്ക് നൽകുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനിച്ചു വന്ന നമ്മുടെ ഭൂമിയുള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി തള്ളുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എപ്പോഴും വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ന്യായം ഉണ്ടായിരിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു ന്യായമായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പം കോയക്കാ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ കരകയറ്റി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സമയത്തൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ എൻ ടി വിയിൽ ഈ ഒരു ഷോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ദിറംസ് മുതലാണ് ഓരോ ടിക്കറ്റിനും ഇവിടെ നിന്ന് റിപ്പാട്രിയേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം ഇന്നലെയും കൂടി എനിക്കൊരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ
ആ വിഷയം ഒരു വൈകാരികമായ തലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എന്നാൽ കേ കേരളത്തിലെ കുടിയേറ്റം പ്രവാസമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ അവഗണന ഈ തിരസ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുറങ്കാല് കൊണ്ടുള്ള ചവിട്ട് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം ലോകത്തിൽ തന്നെ മാതൃകാപരമായിട്ട് പ്രവാസി നയം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ലോക കേരള സഭ എന്ന് പറയുന്ന പൂർണമായും രാഷ്ട്രീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാസികളുടെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം കേരളത്തിൽ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള യാത്രക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സാമ്പത്തികപരമായ സാഹചര്യങ്ങളല്ല സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മളൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പൗരന് അർഹതപ്പെട്ട യാത്രയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം അതുപോലും തിരിച്ച് നൽകാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പ്രവാസികൾ ദുർബലരാണെന്നും അവരിങ്ങനെ ചിതറ് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്നാണോ സംഘടിതമായ ഒരു പ്രവാസി വർഗമായി തീരാൻ കഴിയുക ആ സംഘബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഉയർത്തിവിടുന്ന പ്രതികാരത്തിൻ്റെയും പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെയും ഫലത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പൗരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രവാസി പൗരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഭരണകൂടത്തിനും ന്യായയുക്തമായ നീതി ലഭിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രവാസി വിഷയത്തിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയം കയറി വന്നത് എന്ന് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് വ്യക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ സംവിധാനങ്ങളോടുള്ള വ്യക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടേതായ പ്രവാസ രാഷ്ട്രീയത്തെ എങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കേരളീയ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നാം നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഇടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്നിപ്പം എത്തി നിൽക്കുന്നത് യു ഡി എഫിൻ്റെയും എൽ ഡി എഫിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഘടക കക്ഷികളുടെയും വോട്ടു രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രപരമായിട്ട് പ്രവാസികളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് ലോക കേരള സഭയിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും അതിനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഇതല്ല ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന റൗണ്ട് റിയാലിറ്റി ഇന്നേതാണെന്ന് കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും സർക്കാരോട് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട് ലോക കേരള സഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ പ്രഥമ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ അനു നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് സംഘടനാ ശേഷി ഇല്ലാത്തതും സംഘടിതമായ വർഗം എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അസംഘടിതമായ ഒരു സമൂഹമല്ലാത്തതുമാണോ പ്രവാസികൾക്ക് എന്നും ഈ അവഗണന നേരിടേണ്ടി വരുന്നു തീർച്ചയായും ഒരു സംഘടിത സ്വഭാവം പ്രവാസി സംഘടനകൾക്കിടയിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ കേരളത്തിലേതും ഇന്ത്യയിലേതും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പരസ്പരം നടത്തുന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ എരിഞ്ഞില്ലാതാകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവാസികളാണ് ഈ പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലീഷയാണ് നമുക്കറിയാം എത്രയോ കാലമായി ഇങ്ങനെ പ്രവാസികൾ പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയും ഈ പ്രവാസികളെ ആവശ്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രവാസികൾക്ക് വോട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ വേണ്ടി പ്രവാസികൾക്ക് കഴിയാറില്ല എല്ലാ കാലത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരായിട്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ചർച്ചയുടെ ചോദ്യം തന്നെ ഇത് ആരാണ് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് കാര്യം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എന്ന രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം കേൾക്കുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അതിശയവും മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഒരാൾ ഒന്ന് പറയും തൊട്ട് പിന്നാലെ മറ്റൊരാൾ മറ്റൊന്ന് പറയും ഇവിടെ ആരാണ് സത്യം പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ആരോ ഒരാൾ കള്ളം പറയുന്നുണ്ട് ഈ കള്ളം പറഞ്ഞ്
ദുബായിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ആ ഞങ്ങള് മാർച്ചില് പിള്ളേരുടെ പഠിത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതാണ് അപ്പൊ ടി സി എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയപ്പം പെട്ടുപോയി മൂത്ത മോക്ക് നല്ല സുഖമില്ല രണ്ടു വർഷമായിട്ട് എസ് എൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗുരുതരമായ രോഗം പിടിച്ചേക്കുക അപ്പൊ മോക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തായിരുന്നു കൊച്ചിയില് ഡോക്ടർ ഷേണായിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടു കിടക്കാം പോവാൻ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാ മൂന്ന് മാസം ആവുമ്പോ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് വേരിയേഷൻ ഒരു പ്രേക്ഷകർ ഞങ്ങളെ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഫുജിറയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള മെഡിസിൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് മെഡിസിൻ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷെ ഡോക്ടറിനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഭാര്യ അതിന് മുന്നേ നാട്ടിൽ പോയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് രണ്ട് മക്കളുടെ കൂടെ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് മറുപടി ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല വിളിക്കാം വിളിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു പ്രയോറിറ്റിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം വരെ എല്ലാരും പോയി ഞങ്ങക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വാടക കൊടുത്തില്ല അവരിങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്ക രണ്ടു മാസമായി ഞങ്ങൾ മാർച്ച് എല്ലാം തീർത്ത് കോൺട്രാക്ട് എല്ലാം തീർന്നു മാർച്ച് വഴി വരെയുള്ള റെന്റ് എല്ലാം കൊടുത്തു പിള്ളേരുടെ ടി സി എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടു മാസമായിട്ട് അവര് പഠിക്കുന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുക പിന്നെ ഒരു മാസം ഞങ്ങൾ കമ്പനി അടച്ചിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു സാലറി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വിനോദ് ഈ വിഷയം എന്തായാലും വിളിച്ചേ വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഈ വിഷയം അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഈ ഷോ ഈ പരിപാടിക്ക് ശേഷം സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് ഇതാണ് ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ ദിനം നിരന്തരം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ലൈനിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോളുകൾ നമ്മളെ വല്ലാതെ നമ്മുടെ എനർജി തന്നെ താഴേക്കാക്കുന്ന ഒരുപാട് കോളുകൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഷോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു തോളൽ ഒടിഞ്ഞ എക്സ്റേ കൗൺസിലേറ്റിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ആളിന് പോലും പോകാൻ വയ്യ വിട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്റേ ഫിലിം എനിക്ക് അയച്ചു നിന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി നേരിടുമ്പോൾ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ളത് നമ്മൾ കേ കേൾവിക്കാരായി വിഷമിക്കുമ്പോൾ യാ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി നോക്കൂ പരുത്തപ്പെടാതെ റെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലാതെ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് രോഗിയായ ഒരു കുട്ടി വൈഫാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വിളിച്ച ആ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ അതുപോലെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ രാജ്യവും മുമ്പേ വൈശാഖ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രാജ്യവും ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളും ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം മെഡിസിൻസ് ഉൾപ്പെടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഫ്രീ ആയി തരികയാണ് അവരെ നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നാട്ടിൽ ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം കൊളരുതാത്ത വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കും ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സംഘടന സാമൂഹ്യ സംഘടനാ ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികൾ ഗൾഫിലുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മലയാളികളും അവരുടെ ഫാമിലിയും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ പറയേണ്ടി വരികയാണ് ഒരൊറ്റയാളും നമ്മളില്ലാതെ ഭരണം കാണൂല ഇത് ഓർപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തേ താമസിക്കുന്നു ഇല്ല അത് അവർക്കറിയാം വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അത് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് കാരണം ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ അനുഭവമല്ല ദശകങ്ങളായി ഏകദേശം ആറോ ഏഴോ ദശകങ്ങളായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദ ഗ്രൂപ്പായി മാറാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവർക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ ഏതോ മത ഏതെങ്കിലും മതസംഘടനയുടെയോ അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനയുടെ വാലാട്ടികളായിട്ട് അവരുടെ മൗത്ത് പീസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇവരെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് അതാത് പാർട്ടി അനുഭാവികളായിട്ടുള്ള പ്രവാസികൾ അവരവരുടെ പാർട്ടിക്കകത്ത് ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പ്രതിരോധത്തിന് തയ്യ
അതായത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കുറെ വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ദുബായിലുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതിസന്ധി കണ്ടതാണ് പല ആൾക്കാരും കള്ളക്കടത്തുകാരും കമ്പനി പറ്റിച്ച ആൾക്കാരും പിന്നെ കമ്പനികൾ മുടക്കി മുന്നെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് നമ്മൾ കണ്ട ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരാള് മില്യൺ ടു സിക്സ് മില്യൺ ദർഹം സംഘാണ്ട് കട്ടിട്ട് ആളാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കയറി പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് റേഡിയോ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അതിന്റെ എവിഡൻസ് ഒന്നും കയ്യിലില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞു അല്ലല്ല ഉണ്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റീസെന്റ് കണ്ടതാണല്ലോ സിക്സ് മില്യൺ പഠിച്ച ആള് അവർ ആന്ധ്രക്കാരൻ നമ്മളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോയത് ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറിയിട്ടാണ് പോയത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി പോയ ആള് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു കമ്പനിയുടെ വലിയൊരു സി ഇ ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ല അവരുടെ കുടുംബം അടക്കം കയറി പോയി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റുകൾ ഞാൻ ഒരു ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനും ചാരിറ്റി ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ പല ആൾക്കാരും എത്രയോ ഗർഭിണികളും പൊയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇവരൊന്നും അല്ല നമ്മളിപ്പോ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ അനൂപ് കീച്ചേരി പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ആരാണ് സത്യം പറയുന്നത് ആരാണ് കള്ളം പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ദിവസം കിട്ടുന്ന ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അവരൊക്കെ വളരെ ഡെസ്പറേറ്റഡ് ആണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഒരു ഫോക്കസിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ പ്രവാസികൾക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മളുടെ ഇരുത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴും അവരെ കൂടി പിടിച്ച് എയർപോർട്ടും തൊട്ടിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോകുന്നത് വരെ നമ്മളുടെ ബുർജ് ഖലീഫലും ബുർജ് അൽ അറബിൽ അടക്കം താമസിപ്പിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതാക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഫോക്കസിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു എനർജറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അത്രത്തോളം കാരണം ഇവർ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ മിനിഞ്ഞാൻ തന്നെ ഒരു ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ് മുടക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേന്ദ്രവും കേരളം തമ്മിലുള്ള ഐഡിയ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പെടുന്നത് അതിന്റെ വസ്തുത വേറെയാണ് അതിന്റെ വസ്തുത വേറെയാണ് അതിന്റെ വസ്തുത കേരളത്തിനോ കേന്ദ്രത്തിനോ യാതൊരു യാതൊരുവിധമായ ഇടപെടലും ഇല്ല അതിന്റെ വസ്തുത വേറെയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചില ഗൂഢ തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെയാണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അതെ അത് പിന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ അതെ ഇവിടുത്തെ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാണ് അത് ആ ഫ്ലൈറ്റ് പോകാൻ നമുക്കറിയായിരുന്നു പക്ഷെ നാട്ടിൽ കണ്ടെന്നും ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതും വേറൊരു രീതിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും പല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അവരുടെ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഒരു 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 ഗിമ്മിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ മൊയ് ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം തന്നെ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഞങ്ങൾ ക്യാപ്ഷൻ ഇട്ടത് പ്രവാസി മലയാളികളുടെ അമിത രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്വം മടക്കത്തിന് തടസ്സമോ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിഷയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുപ്പത് വർഷമായി എന്റെ പ്രവാസം അതിൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം ഞാൻ മുഖ്യധാരാ മീഡിയയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വിഷയമാണിത് നമ്മുടെ അമിത രാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം എന്നല്ല പറയുന്നത് അടിമ അടിമകളാണ് നമ്മൾ അമിത രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്വം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അമിത രാഷ്ട്രീയ വിധേയത്വം എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അല്ല അത് അടിമയോളം അടിമയോളം താഴ്ന്നതാണ് അടിമയോളം താഴ്ന്നതാണ് അത്രയും ആണ് നമ്മളുടെ ഈ കാലങ്ങൾ അത്രയും പ്രവാസികൾ അങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത് പ്രവാസി സംഘടനകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കോവിഡ് പോലെ ഒരു മഹാദുരിതം മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും എല്ലാ കക്ഷികളും ചേർന്ന് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് സമാന്തരമായിട്ട് ഇവിടെയും അതുപോലെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളും നമ്മുടെ മിഷൻ ഓഫീസുകൾ നമ്മുടെ എംബസിയും കോൺസുലേറ്റുകളും എല്ലാം ചേർന്ന് എല്ലാ പ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൂട്
എത്രയോ കോളുകൾ ദിവസവും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല കുറെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് എത്രയോ കോളുകൾ നേരിടുകയും ഇപ്പൊ അത് പലയിടങ്ങൾ പലരെയും ബന്ധപ്പെടുത്തി ആവുന്ന അത്ര സൊല്യൂഷൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന് നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം ഓരോ ആളുകളുടെ വിഷമങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും വ്യക്തി തലത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ഇതൊരു വളരെ വളരെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് എല്ലാ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു വരുമാനം കുറയുന്നു ശമ്പളം കുറയുന്നു പലയിടത്തും കമ്പനികളിൽ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ വിസിറ്റിംഗ് വിസിൽ വന്നതാണ് സാർ വിസിറ്റിംഗ് വിസിൽ വന്നതാണ് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നാട്ടിൽ പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഞാനും എന്റെ ഭർത്താവേ ഇല്ലും അപ്പൊ സാർ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളെ ഫുള്ള് വെള്ളം വീട്ടിലെ വീടെല്ലാം വെള്ളം കയറിയിട്ടാന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇല്ല അവിടെ കൂടിയിട്ടാന്നില്ല ലോക്കാക്കിട്ടാന്നുള്ളത് എത്ര വയസ്സുള്ളവരാണ് എത്ര വയസ്സുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എഴുപതിന് മേലെയും അറുപതിന് മേലെയും എംബസി എന്ന കോളുകളൊന്നും വന്നില്ലേ എഴുപത് വയസ്സുള്ള ആളിനെ കോളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല സാർ രണ്ട് രണ്ട് എല്ലാറ്റിലും നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുന്ന കാര്യം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും കാരണം അല്ല പിന്നെ ഈ പരിപാടി കൂടെ നടത്തിട്ട് കാര്യമില്ല എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളിനെ ടെലിഫോൺ താഴെ വെച്ചോളൂ ടെലിഫോൺ വെച്ചോളൂ എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മിഷൻ ർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാനുള്ള എല്ലാ അർഹതയും ഞാനും വൈശാഖും മൊയ്തീൻ ഗോയയും അനൂപും ഉൾപ്പെടുന്നു ടെലിഫോൺ വെച്ചോളൂ ടെലിഫോൺ ടെലിഫോൺ വെച്ചോളൂ ടെലിഫോൺ വെച്ചോളൂ ടെലിഫോൺ വെച്ചോളൂ താങ്ക് യു ഞാനും ടെലിഫോൺ വെച്ചോളൂ ടെലിഫോൺ വെച്ചോളൂ അല്ലല്ല ടെലിഫോൺ വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ മതി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ടെലിഫോൺ നമ്പർ വിളിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാനും അനൂപും മൊയ്തീൻ കോയയും വൈശാഖും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പാനലിലെ മീഡിയക്കാർ ഈ പണി നിർത്തേണ്ടി വരും എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാസി വിസിറ്റിംഗിൽ വന്നൊരാളിനെ എംബസിക്ക് കയറ്റിവിടാൻ സൗകര്യമില്ല എന്ന് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പണി നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും ആ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട അതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യും ശ്രീ വൈശാഖ് വളരെ വിഷമിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കോളുകൾ രാത്രിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് കിടക്കുന്നത് കാരണം ഒരു സൈഡിൽ ഈ വിഷമങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേൾക്കുക നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി ഒരുപാട് ഡൗൺ ആകുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖം ഞാൻ കാണുകയാണ് ഇത്തരം കോളുകൾ നമുക്ക് നിരന്തരം വരുമ്പോൾ നമ്മളും മനുഷ്യരാണ് കേൾക്കുന്നവർ കേൾക്കുന്ന കേൾക്കുന്നവരും മനുഷ്യരാണ് നമ്മളും മനുഷ്യരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷമങ്ങളെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഏയ് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചില്ല കോവിഡ് കോവിഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളോട് കുറിയടിച്ച് വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് അതിന് തിരിച്ച് നിങ്ങളെ കല്യാണമല്ലോ വിളിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണകക്ഷിയുണ്ട് മീഡിയ മാനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ഒരു പാവപ്പെട്ട അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു ടീച്ചർ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആ ആരോഗ്യമന്ത്രി ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തെ മാനിക്കാതിരിക്കാൻ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എൻ ഡി കഴിയില്ല അതിനകത്ത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയം കണ്ടാലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ആ അതിനെ പോലും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായി അതപ്പതിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി തന്നെ ഇവിടെയുള്ള അവരുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകം ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പ്രത്യേകം കൂട്ടം കൂടുന്നു പ്രത്യേകം ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു വൈശാഖ് പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഐക്യം ഒരു 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 ധാരണ മലയാളി എന്നുള്ളൊരു ധാരണ എവിടെയാണ് കൈമോശം വന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുടെ കാൽക്കൽ കൊണ്ട് പണയം വെച്ചിട്ടാണോ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്നും ഒരു പ്രസ്താവന അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി വേറൊരു പ്രസ്താവന അതിൻ്റെ ദിവസം അതിനെ കണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേതാ ശരി ഏതാ തെറ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല പ്രവാസി മലയാളികളുടെ ബ്രെയിൻ ഇത്രയ്ക്ക് വീക്കാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം സാർ അതായത് ഈ ലൈം ലൈറ്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്ക
ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്താനുള്ള അനുമതി കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റ് കമ്പനികളുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വിചാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില കുറച്ചുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള എയർലൈനുകൾ പോലും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നടക്കാത്തത് എന്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാം നമുക്കൊരു ഉത്തരവേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ രാഷ്ട്രീയമാണ് അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കുറച്ചു മുൻപ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രവാസികൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അത് ആര് തുടക്കം ഇടുന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ഒരു തുടക്കം ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്നുള്ളത് ചികഞ്ഞു പോവുകയായിരിക്കും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പം മാത്തുകുട്ടി സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുരിഞ്ഞിറങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ താങ്കൾക്ക് ഇന്ന രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രജുഡിസ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടിയായിരിക്കും പല ആൾക്കാരും മുൻപോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമല്ല മനുഷ്യത്വമാണ് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് കാണേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മനുഷ്യത്വം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴോ കളഞ്ഞു പോയൊരു കാര്യമാണ് അവരത് എന്ന് തിരിച്ചു പിടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രീ ദിനേഷ് മുമ്പേ മൊയ്തീൻ ഗോയെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പൊതുവിലൊരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്റെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു കോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ ജലീലാണ് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാട് ജലീൽ ഇത് 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 പറയാണ് ഇത് എത്ര നാളെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ കാരണം ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഈ പ്രവാ ഗൾഫും ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ അറിയണം മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ പോലെ പ്രവാസി ഈ ഗൾഫ് രാജ്യത്തുള്ള ഈ ആളുകളെ കാണരുത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഓരോ രാഷ്ട്രീയക്കാരും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ കൂടെ കൂടുതലായി ഈ ഇവിടെ ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയോ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവരെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു പോയി നിറയിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹലോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവർ ഇത് ഈ ഇതിപ്പോ ഈ ഫ്ലൈ അത് ഫ്ലൈറ്റ് ആരോ കെ എം സി ടി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഈ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്നാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ചാർജുകൾ ഉണ്ടാവും വ്യത്യസ്ത ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആവുമ്പോൾ അതിനുള്ള ചാർജുകൾ വ്യത്യസ്തം ഉണ്ടാവും ഇത് ആര് വേണമെങ്കിലും ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് വഴി പ്രവാസികൾ നാട്ടിലെത്തിക്കട്ടെ അതിനിടയിൽ കിടന്ന് ഈ രാഷ്ട്രീയ വെള്ളം നടത്തുന്നതിന് എന്താ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ആളെ ആകെ നാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം മുന്നൂറോളം ഫ്ലൈറ്റുകൾ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകൾക്ക് അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വരും കാലങ്ങളിൽ അതിന്റെ ഗുണം പ്രവാസികൾക്ക് അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടായിട്ട് ജലീൽ വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം ശ്രീ ദിനേഷ് അങ്ങയിലേക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഇപ്പം മൊയ്തീൻ കോയ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികളോടും സംഘടനാ പ്രവർത്തകരോടും ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഈ മഹത്തായ രാജ്യത്ത് വരാനും ജീവിക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പെടുക്കാനും വലിയൊരു അവസരം തന്നവരാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ളവർ ഇവിടെയുള്ള ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള മതപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും മാനിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും തികച്ചും തികച്ചും യോഗ തികച്ചും അതിന് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിനെതിരായി പ്രവാസികൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തോ അല്ലാത്തപ്പോഴോ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുതെന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടെ എനിക്കുണ്ട് ശ്രീ ദിനേശ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നിങ്ങൾ ഞാൻ എനിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല നമ്മൾ കണ്ടു കേരളത്തിൽ ഈ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയം മുതൽ നിയമസഭയിൽ മുഴു മുതൽ പുറത്തും നിയമസഭയിലും എല്ലാം തന്നെ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതുള്ള ഉള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാം വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 
എല്ലാ നിയമപരമായ പരിഗണനയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും പക്ഷെ അവിടെ പോലും നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തെ ഇവിടെ പ്രവാസികൾക്ക് തന്നെ വിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവാസികൾ എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധത തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പ്രവാസികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് പോലും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട് ഒന്നിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തിരുത്തേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ അകത്തു നിന്നല്ല കേരളത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്നാണ് അത് പുറം കളികൾ തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി മാറേണ്ടതുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ചാർട്ടേഡ് വിമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉന്നം വേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പരിഗണന മാത്രമാണ് ആരൊക്കെയോ ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ മറ്റാരൊക്കെയോ മറ്റാർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രതിരോധകരമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു പൊതുബോധം പ്രവാസ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള തന്ത്രപ്പാടിലാണ് ഇവിടെയുള്ള പല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രവാസി പോഷക സംഘടന നേതാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ ഒട്ടും മടിക്കില്ല കാരണം അതിന്റെ അനുഭവം അനുഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷോയിൽ പോലും നിൽക്കുന്നത് എത്ര പേര് ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് വിളിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അവരുടെ വേദനകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇന്നലെ എന്നെ ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് എന്റെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അറുന്നൂറ് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് അയാൾ ഈ പറയുന്ന നോർക്കയിലും മറ്റും എവിടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇന്ന് വരെ ഒരു മറുപടി കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന പ്രവാസികളുടെ പരിദേവനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോലും രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി നിൽക്കുന്ന പ്രവാസി സംഘടനാ നേതാക്കൾ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അനൂപ് നമ്മൾ ഉപരിപ്ലമായി പ്രവാസികൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചു വരാൻ ഹലോ 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 നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാർ എന്റെ പേര് ഡോളിയാണ് ഹലോ എന്റെ പേര് ഡോളിയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ദുബായിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ സാർ എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ വിസിറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വിസിറ്റ് വിസ തീർന്നു ഹാർട്ട് പേഷ്യന്റ് ആണ് മൂന്ന് സെൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ആൻഡ് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ എംബസിയിൽ നിന്നോ വിളി വന്നിട്ടില്ല സിക്സ്റ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തണം സാർ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രമിക്കാം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യൂ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിമിതികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാല് നാലഞ്ച് പേർ ഇവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിമിതികൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഗോൾഡ് എഫ് എമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം റേഡിയോഷയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം മൊയ്തു ഗജിയെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ദിനേശിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി വി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ചെറുത് ചെറിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പരിമിതികൾ ഒത്തിരിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അധികാരികൾ കേൾക്കണമെന്നില്ല ആ സമയം ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ആ സമയം എത്തും എന്തായാലും വിളിച്ചതിന് സന്തോഷം ശ്രീ അനൂപ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഞാൻ ചോദി വന്ന ചോദ്യം പോലും ഇത്തരം കോളുകളിൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷമങ്ങളിൽ ഉപരിപ്ലവുമായി നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല പ്രവാസിക്കൊന്നും രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരാണ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പ്രവാസിക്കൊന്നും രാഷ്ട്രീയമില്ല ഉപരിപ്ലവുമായി അങ്ങനെ പറയുമെങ്കിൽ പോലും വല്ലാത്തൊരു വിധേയത്വം പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും ഇവിടെ വന്ന മലയാളികൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ വിധേയത്വം മുതലെടുക്കുകയല്ലേ കേരളത്തിലുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്രവും കേരളവും ഭരിക്കുന്നവരും കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷവും എനിക്ക് ഒരു സംശയമില്ല അക്കാര്യത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് ശോഭനയും ഡോളിയും ഇല്ലേ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ വേദനയുണ്ടല്ലോ അത് മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഒന്ന് കൺ അതായത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം അതെങ്കിലും കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം ചർച്ചകളേക്കാൾ കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവുക ആ തരത്തിലേക്ക് ചർച്ച പോകുന്നതായിരിക്കും കുറെ കൂടി നന്നാവുക കാര്യം പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ എഴുപത് വയസ്സുള്ളത് അറുപത്തി മൂന്ന് എങ്ങനെ എത്ര എത്ര കോളുകൾ വരുന്നു നമ്മുടെ മാനസിക നേരത്തെ എനിക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ രാത്രിയിൽ കിടന്നാൽ ഉറക്കം കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലും നമ്മൾ പോലും എത്തുന്നുണ്ട
ഒഴിഞ്ഞ് മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടല്ലോ അത് മാറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പരിഹാരം അതിനാണ് ഈ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ കാരണമുണ്ട് ഈ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം ഇപ്പോൾ മുന്നൂറെണ്ണം പറഞ്ഞു ഏകദേശം പത്ത് ഇരുപത് സർവീസുകൾ മാത്രമേ നടന്നുള്ളൂ ഇനിയും സർവീസുകൾ ഏറെയുണ്ട് അതിന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ദിവസോളം വേണം എവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും എം കെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദിവസ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ എവിടെയാണ് പണമുള്ളത് വേറെ വഴിയില്ല വേറെ അവർക്ക് വഴിയില്ല ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് നിശ്ചിത തുക പറയും അവരിപ്പോ ഞാൻ പല കമ്പനികളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് തൗസൻഡ് ആയി പോകില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകില്ല പറക്കില്ല എന്നാണ് അവർക്ക് വൺ വേ ആണത് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഉദാരത ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കണം ഏറ്റവും ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റുകൾ തയ്യാറാണ് ചാർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ യു ഇ ഗവൺമെന്റ് അവരോട് എന്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൂടാ നിങ്ങളിതാ ഇപ്പോ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലൈ ദുബായ് അടക്കമുള്ള സർവീസുകൾ നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ശരി ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പേര് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയതാണെങ്കിൽ വെറും പതിനേഴായിരം പേര് വെറും പതിനേഴായിരം പേരാണ് അതെ ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാത്രിത്തേക്ക് പതിനേഴായിരം പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം പേരാണ് ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എത്ര പോകും എനിക്ക് എത്ര ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇവിടെ ഓടിക്കുവർ എത്ര ദിവസം എടുക്കും അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശോഭനയുടേതും ഡോളിയുടേതും പിതാ അവരുടെയൊക്കെ രക്ഷിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകലല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം അവർക്ക് വഴിയുണ്ടാകും പക്ഷെ എഴുപതും അറുപതും വയസ്സുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഗർഭിണികൾ ആറായിരം ഗർഭിണികളാണ് യു എയിൽ മാത്രമുള്ളത് അറിയും ഈ ആറായിരം പേരിൽ എത്ര പേര് പോയി പലരും ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്നവരാണ് അവർക്ക് ഡെലിവറി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവർക്ക് ചെലവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പല കമ്പനികളും സാലറി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോ ഞാൻ എം ടി വിയോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയാണ് കാര്യം നമ്മളടക്കം ഞാൻ വൈശാഖ് എം കെ മൊയ്തീൻ ബോയ എല്ലാവരും ഇക്ക ദിനേശൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരായ സംസ്ഥാന സർക്കാരായാലും ഇപ്പോൾ ഖത്തർ എയർവേസ് അതുപോലെ തന്നെ സൗദി എയർലൈൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും അതാത് ഭരണകൂടം നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾ അടക്കമുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു ഇവിടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള തയ്യാറ് അതായത് അതിനു വേണ്ടുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസുകൾ നടത്താൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ പരസ്പരം പഴിചാരുന്നത് ആദ്യം അവസാനിപ്പിക്കുക ആദ്യം വേണ്ടത് കൃത്യമായി ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുക ആ നിലപാടെടുത്താൽ ഞങ്ങൾ കൈയടിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അനൂപ് അത് ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ നിരന്തരം ഇവിടെ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം സാർ പറഞ്ഞു പേര് പറഞ്ഞു ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു ഈ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ പേര് ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ച് ഞാൻ പറയാം എന്റെ പേര് നജീം എന്നാണ് അബുദാബി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സാർ എന്റെ ഒരു അനുഭവം കൊണ്ട് പറയാണ് തികച്ചും അനർഹരായിട്ട് ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാം ശരി മൊയ്തീൻ കോയ ഞങ്ങൾ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ തലമുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എം എൽ എ മാർ എം പി മാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വക്താക്കൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വക്താവിനോട് ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇ സി എൻ ആർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രവാസികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഏകദേശം അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയോളം ഇ സി എൻ ആർ ഫണ്ടിൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മളോട് വാങ്ങിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി
ഇവിടുത്തെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ടിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ വിളിച്ചാൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ആ ലിങ്കിൻ്റെ ആയുസ് മൂന്ന് മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് അവൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കോണം നാല് പേരുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെല്ലണം എന്നാൽ ഇനി ആരോടെങ്കിലും ഒക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ചെല്ലാൻ കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുമില്ല മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിങ്ക് എക്സ്പയർഡായി അതിന് ശേഷം ആളിനെ വിളിക്കത്തൂല്ല ഈ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചപ്പോൾ അതും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്താക്കന്മാരാണ് ഇവിടെ മാറിയിരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴി പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഫ്ലൈറ്റ് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ഇത്ര കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു ഈ തരം വ്യക്തമായ ധാരണകൾ പ്രവാസി വിഷയങ്ങൾ ഇവർക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു വലിയ സംശയമുണ്ട് കോയജി എന്ത് പറയുന്നു അത് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് അവര് പ്രവാസികളെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ വളരെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികളാണ് അവർക്കുള്ളത് കാരണം അവര് കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഇവിടെ സന്ദർശനത്തിന് വരുമ്പോഴ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആരയാമ്പാരിയുള്ള സ്വീകരണങ്ങളും ഈ വർണ്ണാഭമായ ലോകത്തോടെയുള്ള ഈ ഈ വലിയ ഘോഷയാത്രകളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഇടപഴകിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നാമമാത്രമായിട്ട് എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഷെഡ്യൂളിന്റെ ഒരു ഒരു ഫാഷൻ ലേബർ ക്യാമ്പ് വിസിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ പ്രവാസിയുടെ ആ ജീവിതം എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർ ഇപ്പോഴും ബോധവാന്മാരല്ല എന്നല്ല ചിലതരൊക്കെ അല്ല ഇത് അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല പക്ഷെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെ വെറുതെ എങ്ങനെ ഉപമായിട്ടൊന്നും ഒന്ന് മാഴിക്ക് നിർത്തിയാൽ ഒന്നും ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് നിർത്തിയാൽ നമ്മളൊക്കെ ഹാപ്പിയാണ് ഒരു നേതാവിന്റെ കൂടെ ഒരു സെൽഫി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോളത്ത് തട്ടി ഒരു നല്ല 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 ഡയലോഗ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് അപ്പൊ അത് അവർക്കറിയാം ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മളെ അവരെ എന്നും കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഭരണത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം ഭരണചക്രത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയാത്തിടത്തോളം നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ വേണ്ട വിധം വിധം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ ലോക കേരള സഭ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്തോ എന്നുള്ളു ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇതിൽ ആരും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു 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 പരിഭവം ഈ ഇപ്പൊ മധുണ്ടി സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഈ തരം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് പാർട്ടി വക്താക്കൾക്ക് പോലും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഹോം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അകത്ത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ടീമോ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടീമോ ഒക്കെ വേണ്ടതാണ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല വേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം അത് ഏത് ഒരു വീട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ആസൂത്രണം വേണം അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു ടീം വേണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിശകലനം വേണം ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഹൃദയരാജനെ പോലുള്ള ആളുകൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഫസർ ഹൃദയരാജനൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള നല്ല സ്റ്റഡീസുണ്ട് പ്രവാസികളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹമൊക്കെ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ അടക്കമുള്ള ഉച്ച വരുമാനക്കാരായ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിനിടയിൽ ഇറങ്ങി അവരുടെ ജീവിതം കണ്ട് അറിഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സീരിയസിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അതൊന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടൊന്നും അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ റേഡിയോകൾ ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ റേഡിയോയിലുള്ള സമയത്ത് അറുപത്തി അഞ്ച് സീരീസ് ഈ ആളുകളുടെ സാധാരണ എല്ലാ തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉപകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് എന്താണ് പ്രവാസികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒരു ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻസ് അതെല്ലാം ഒരു സീ ഡി ആക്കി നമ്മൾ മിനിസ്ട്രിക്ക് മുമ്പ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കേട്ടു നോക്കുക പോലും ഇല്ല അവരെ അതൊന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം നമ്മളുടെ ഒരു തീരുമാനവും ഒരു നിലപാടും അവരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അവർക്ക് നമ്മളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി നമ്മളുടെ സൗജന്യങ്ങൾ മതി നമ്മുടെ ഘോഷയാത്രകൾ മതി നമ്മളുടെ ആഡംബരങ്ങൾ മതി നമ്മൾ അവരെ ഇങ്ങനെ സുഖിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഒരു ശീതളഛായയിൽ അങ്ങനെ നിന്നാൽ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഈ സി ഡിയുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അങ്ങ് ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത പ്രവാസിയും ബജറ്റും എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നൊരു ചർച്ച ഞങ്ങൾ നടത്തി അതിലൊരു ഏഴ്
ഈ അമ്പത് കോടി രൂപ എങ്ങനെ ചിലവാക്കി എന്നന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് ടാക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ ലോൺ എടുക്കാനായിട്ട് ബാങ്കിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നൽകി എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ പൈസ പോലും ചിലവാക്കിയും ഇല്ല സോ ഈ കളിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാസിയോട് എന്തുമാകാം എന്നുള്ള തോന്നൽ കഴിഞ്ഞത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്താണ് വൈശാഖ് എന്താണ് നമ്മുടെ വേ എഹഡ് എന്താണ് നമുക്കിതിന് പരിഹാരം അനുഭവ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചർച്ചകൾ എങ്ങും അവസാനിക്കില്ല ഈ ചർച്ചകൾ ഒരിക്കലും എങ്ങും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഇത് ബോധ്യമാകേണ്ടവർക്ക് അതേ തരത്തിൽ ബോഗി ബോധ്യമാകാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ ചർച്ചകൾ അന്തമായി നീളും ഈ ചർച്ച അനന്തമായി നടത്താൻ എൻ ഡി വിയും തയ്യാറാണ് പക്ഷേ എന്താണ് എന്താണ് നമുക്കൊരു പരിഹാരം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുക എക്സാക്ട്ലി ആ ഒരു പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഓരോ അണികളുടെയും കാര്യം കൂടി നമുക്ക് എടുത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇവരെല്ലാ ആൾക്കാരും എല്ലാ പാർട്ടിക്കും ഇവരുടെ വളരെ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള വളരെയധികം ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വേരോട്ടമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് യു എ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പല ആൾക്കാർക്കും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം അനൂപേണ്ടൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാതിരിക്കും നമ്മൾ റേഡിയോയിലൂടെ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പിന്നാലെ വരുന്ന കോളുകൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണുള്ളത് ഇവരൊക്കെ ഇത് ഇവരുടെ നേതാക്കളോട് അറിയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യം പല സമയത്തും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ഒരു ട്രോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ട്രോൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് പിന്നാലെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാനാണ് ഉസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കുറെ അധികം ട്രോളുകൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ അതൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ അവർക്ക് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇവിടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു നമുക്ക് നോർമലായ ഒരു വെയിലൂടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒത്തുചേരൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രവാസികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വിജയിച്ച് മുന്നിട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ ഇപ്പോഴാണ് സി ഡി എ ഒരുപാട് സംഘടനകളെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുൻപും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സി ഡി എയുടെ അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞും പാത്തും പതുങ്ങിയൊക്കെ വാട്സാപ്പിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെ കൂട്ടായ്മകൾ നടത്തുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ അത്രയും കോണ്ടാക്ട് കേന്ദ്രത്തിലും കേരള സർക്കാരിലും ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് അത് കേൾക്കാനായിട്ട് അവര് തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പറയുന്നതാണ് ഭരതവാക്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവരത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മാറേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ മധുകുടി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രതിഷേധം കാണിക്കരുത് ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരെടുത്തു കൂടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങിയാവട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എത്തിക്കാവുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കേരള സർക്കാരിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇമെയിൽ വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ കത്തുകളിലൂടെയും ഒക്കെ തന്നെ അറിയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിന് വൈശാഖ് മെയ് മാസം മൂന്നാം തീയതി ഞങ്ങൾ എൻ ടി വി ഒരു കത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വി മുരളീധരൻ മന്ത്രിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതാണ് ഇ സി എൻ ആർ ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് ഇവിടുത്തെ പ്രവാസികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം റീപാട്രിയേഷൻ അത് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം റീപാട്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ല ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരാ റീപാട്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതിന് മറുപടിയില്ല ഓക്കെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ കോവിഡിനെ അവർ നന്നായി നന്നായി കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അതിനെ തടസ്സപ്പെട്ട് മീൻ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ശ്രീ ദിനേശ് ഞാൻ മുമ്പേ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നലെ ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ
ഇതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ല ഇന്ന് ഏത് അവർ റാൻഡമായിട്ട് ചെറുക്കിയെന്നു അതോ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും റെക്കമെൻഡേഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്നും അറിയത്തില്ല ഇതല്ല ക്രൈറ്റീരിയ അറുപത് വയസ്സോ ഗർഭിണിയോ രോഗികളോ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ക്രൈറ്റീരിയ കാരണം ഒരുപാട് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് പലരും വെറുതെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് വെക്കേഷൻ പോകുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു വിട്ടകൾ നടത്തുക തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല നിർദ്ദേശമാണ് ഞങ്ങളുടെ പരിമിതി കേൾക്കാത്തതോട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുമായിട്ടോ സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഒന്നും ഇവിടെ പല 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 സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉയരാൻ കഴിയില്ല അതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കൗൺസിലേറ്റിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ ക്യൂവിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറയും പലപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് അത്തരക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ മീഡിയാസിനുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഞങ്ങൾക്കും പോകാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളും ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരി പരിമിതിക്കും അകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് മാക്സിമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വിളിച്ചൊരു സന്തോഷം ശ്രീ ദിനേശ് ഞാൻ അങ്ങയോട് മുമ്പേ ചോദിച്ചത് ഇന്നലത്തെ കേരളത്തിലെ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു മുമ്പേ വൈശാഖ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും സംസാരിക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും വലിയ വലിയ ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഒരു മരണഭയത്താൽ നിരവധി ആൾക്കാർ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നാം നേരിടുമ്പോൾ ഗൾഫിലാകെ ലോകത്താകമാനമുള്ള മലയാളികൾ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഒരാനയ്ക്കുണ്ടായ അത്യാഹിതത്തെ പറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ലജ്ജയില്ലാത്തവരല്ലേ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും മാധ്യമങ്ങളും എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മടിയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു മറുപടി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഈ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ കേരളീയ പൊതുമണ്ഡലങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ അതിൻ്റെ തീവ്രതയിലും ആഴത്തിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചോളം പേർ മരിച്ചെടുത്ത് എത്ര എം എൽ എമാർ എത്ര എം പിമാർ എത്ര വാർഡ് മെമ്പർ എത്ര കൗൺസിലർമാർ ആ കുടുംബങ്ങൾ ചെന്ന് അവരുടെ അവസ്ഥകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പൊതുസമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാകില്ല ഈ പറയുന്ന മരിച്ച നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേരിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രവാസികളും ഓരോ കുടുംബത്തിൻ്റെ നെടും തൂണുകളാണ് ഈ സമയമായിട്ട് വരും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പുനരധിവാസം ഭാവി ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പാക്കേജ് പോലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ സമൂഹവും കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും അതേപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് എല്ലാ വിഷയത്തിനും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്ന വലിയൊരു ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും വലിയൊരു ശക്തമായ വിഭാഗം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു സമൂഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിഭാഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ പ്രവാസികളുടെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണകാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആശങ്കയും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നിടത്താണ് കേരളീയ സമൂഹം പ്രവാസികളോട് എടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനത്തിൻ്റെയും നിലപാടിൻ്റെയും കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് മാധ്യക്കുട്ടി സാർ എനിക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ ഇത് പറയുന്ന അവസരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കേരളീയത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവാസികൾ അയക്കുന്ന പണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് റെമിറ്റൻസ് കുറയുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ ആശ ആശങ്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളുടെ പണത്തിന് അത്തരമുള്ള കുറവ് അവർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു അത് ആ ആശങ്ക പോലും മരണ മരിച്ചു വീഴുന്ന പ്രവാസികളോടുള്ള കുടുംബത്തോട് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലും ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രതിഷേധങ്ങളും കേരളീയ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള സംഘടനകൾ നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയ പ്രവാസികൾക്ക് പോലും കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തോട് ഇത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നിടത്താണ് ഈ തരത്തിലുള്ള അപരവൽക്കരണവും ഈ തരത്തിലുള്ള തരംതാഴ്ത്തലും പ്രവാസികൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അനൂപ് ഈ കേരളത്തിലെ ഇപ്പൊ ദിലീപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം എന്നുമുണ്ട് ശബ്ദമുയർത്താൻ എന്തിനും ശബ്ദമുയർത്താൻ ഇന്ന് അവരൊക്കെ സ്വസ്തിയിലാണ്
എന്താണ് പ്രവാസികളുടെ ഒന്നും മനസ്സിൽ ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നില്ലാത്ത ഉള്ള പരസ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എത്ര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും തീർച്ചയായും ഓരോ കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള വരുമാനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിലൊരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോ ഇ കെ ദിനേശ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും കേരളത്തിൽ ചർച്ചാ വിഷയമേ അല്ല അതിനൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് മലയാളികൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മരിച്ച ദിവസം കേരളത്തിൽ അന്ന് ഒരു കേസ് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ദിവസം കേരളത്തിലെ ചാനലുകളിലെല്ലാം വന്ന ഒരു വാർത്ത ഇന്ന് ആശ്വാസത്തിന്റെ ദിനം എന്നായിരുന്നു എവിടെയാണ് ആശ്വാസമുള്ളത് മലയാളികളായ പന്ത്രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രവാസ ലോകത്ത് മരിച്ചു വീഴുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ ദിനം ഇന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് വലിയ രീതിയിലാണ് ഗൗരവത്തോടെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതേ സമയത്ത് ഇന്ന് ഗൾഫിൽ എത്ര പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൾഫിൽ എത്ര കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനോ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ മനോഭാവം മാറാത്തിടത്തോളം കാലം കാര്യം നമ്മുടേത് ആരുടെയും പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഈ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ ടി വി ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പ്രശ്നം അവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ പ്രവാസികളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സമയം അതായത് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കാം നേരത്തെ കൊയാജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കേട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും ആ കൊള്ളാം പ്രവാസികൾക്ക് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷം കോടിയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു എവിടെയാണ് അവർ പ്രവാസികൾക്ക് സ്പേസ് ഉള്ളത് എത്ര രൂപ പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി നിങ്ങൾ പണം തരണ്ട അപ്പൊ ചോദിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ കൊണ്ട് എന്താണ് കേരളത്തിന് ഗുണം ഇന്ത്യക്ക് ഗുണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരത്തെ ഇക്കെ ദിനേശ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെമിറ്റൻസ് വരുന്നത് ഈ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നാണ് വിദേശികളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രവാസികളിൽ നിന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഗുണം ലഭിക്കുന്നത് ഈ പ്രവാസികളെ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒന്നും കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായും അതെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രളയം സംഭവിച്ചപ്പോഴും കൈ കഴിഞ്ഞ് സഹായിച്ച ഒരുപാട് പ്രവാസികളാണ് അറുന്നൂറ് ദിവസ സാലറി കിട്ടുന്ന അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ദിവസ സാലറി കിട്ടുന്ന ഞങ്ങളോട് റേഡിയോ വിഷയം പലപ്പോഴും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ അറുന്നൂറ് ദിവസം കിട്ടും ഇരുന്നൂറ് കഴിച്ച് ബാക്കി നാനൂറ് ദിവസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കോ പ്രളയത്തിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവരാണ് ഇനി ഈ പ്രവാസികൾ ഈ പ്രവാസികൾ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ചോ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡമെന്ന് ഒരു ശ്രോതാവ് ഒരു സുഹൃത്ത് നമ്മളോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഇതിനാണ് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇതിനോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം കാരണം ഇനി പണമില്ല ഇവന്റെ കയ്യിൽ ഇവന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല ഇവർ നാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഈ പ്രവാസികൾ ഈ പ്രളയവും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും സഹായിച്ച ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരും പോവില്ല കാര്യം നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത് ഈ സ്വപ്ന ഭൂമി തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കമില്ല അപ്പൊ വൈശാഖനൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ കളർ കാണുന്ന ജീവിതം അത് ഈ ഭൂമി തന്നതാണ് ഈ ഭൂമി വിട്ട് നമ്മൾ ആരും പോകാനും തയ്യാറല്ല പക്ഷെ തയ്യാറുള്ള ഒരു കൂട്ടനുണ്ട് അവരാണ് അല്പം മുമ്പ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് അപ്പൊ അവരെ പോലുള്ള ആളുകളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു കൂടുതൽ സർവീസുകൾ ഏത് ഏതെല്ലാം കമ്പനി അവിടത്തേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താൻ തയ്യാറുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം അനുമതി കൊടുക്കണം ഈ വന്ദേ ഭാരത് പേരിട്ട് വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പണമുള്ള എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ദിവസം കൊടുത്തു ചിലപ്പോൾ ആയിരം ദിവസം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന് നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകാം അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും ഇപ്പോൾ അതാണ് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി പോയി സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് എങ്ങനെ ഇത് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കള
വരുമാനത്തിൽ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരായ പ്രവാസികളെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരായിട്ടുള്ള എത്രയോ സമ്പന്നർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഇവിടുത്തെ പ്രമുഖരായ എല്ലാ മലയാളി സമ്പന്നരും നമ്മുടെ സർക്കാരോ നമ്മുടെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളോ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അങ്ങേയറ്റം കൈ അയച്ച് സഹായിച്ച് എത്രയും ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ മനോഭാവമുള്ള ആളുകളാണ് അവരാണ് പ്രളയഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ആളുകളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം അവിടം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഏറ്റവും തുച്ഛ വരുമാനക്കാരായവൻ വരെ അവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയ ഒരു ശതമാനം അന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് താങ്ങി നിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദേശം വിട്ടു നിൽക്കുന്നവന്റെ നഷ്ടപ്പെടലിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ചെല്ലാനുള്ള നാട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചെല്ലാനുള്ള ചെല്ലാനുള്ള നാട് ഭദ്രമായിരിക്കണമെന്ന ആധിയിലും ആ വ്യാധിയിലുമാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല ഇന്നിവിടെ നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രളയത്തിൽ പെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ മഹാമാരിയുടെ പ്രളയത്തിൽ പെടുന്ന പ്രവാസികളെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ഗർഭിണികളായ ആളുകളെ അതുപോലെ വിസിറ്റ് വിസയിൽ മക്കളെ കാണാൻ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടുപോയ ആളുകൾ രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് പലയിടങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിപ്പോയവർ ആഹാരത്തിന് പോലും ഗതിയില്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നു എത്രയോ ആളുകൾ ഇവിടെ കൃത്യമായി ജനുവനായിട്ടുള്ള പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ആര്യ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സോട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അനർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകളും പലരും അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം പല ആളുകളും നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം ചുളുവിൽ ഒത്തു കിട്ടിയാൽ അതെങ്കിലും ആകട്ടെ എന്ന് കരുതി ആ അതിലൊക്കെ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ലിസ്റ്റിൽ പക്ഷെ അത് സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഒരു കൃത്യമായ മെക്കാനിസം ഉണ്ടോ അത് സുതാര്യമാണോ അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അതൊന്നും നമുക്ക് വ്യക്തത കിട്ടിയിട്ടില്ല അതൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് പകരം ഈ നാലാം കിട്ട രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് നമ്മൾ എത്ര എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ് നമ്മളെ അവർ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അതുപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവികളും കാണുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പേര് വിജയകുമാർ ഞാൻ ഞാൻ മൊയ്തീൻകോയുടെ പഴയൊരു കൊളീഗും കൂടെയാണ് പണ്ടത്തെ കമ്പനികൾ എന്റെ പേര് വിജയകുമാർ മൊയ്തീൻ ഒറ്റപ്പാലം വിജയകുമാർ അതെ എനിക്ക് ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണ്ടത് ഈ ക്വാറന്റൈൻ്റെ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന ഒരു പിന്നെ സ്വന്തം വീടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ അവരെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ഥിതി ഇതൊരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് ഈ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ റേറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ റേറ്റുകൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇരുപത് വർഷമായി ഇവിടെ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നതാണ് എന്തിനാണ് ഈ പിന്നെ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് റേറ്റ് കൂടുന്നത് അല്ലാത്ത സമയത്ത് റേറ്റ് കുറയുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ബസ്സിന് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ട്രെയിനിന് റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഫ്ലൈറ്റിന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റുകൾ ഒന്നും റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് അത് അതിന് മറ്റ് അവർക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ഇല്ലേ നമ്മളുടെ വെക്കേഷന്റെ സമയത്ത് ഫ്യൂവലിന് റേറ്റ് കൂടുന്നൊന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കൂട്ടുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ പുതിയൊരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവാക്യുവേഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകളോ പോകുന്നത് ഈ നൂറ് ഫ്ലൈറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിലും അമ്പത് ഫ്ലൈറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിലും ആയിരം ഫ്ലൈറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ പോവില്ല എന്നാണോ അത്രയും അയക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ അതിന്റെ കൂടെ പോവില്ല എന്നോ അങ്ങനെ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റുകളും തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതിന് എന്താ കുഴപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം ഒരു നല്ലൊരു കാര്യം കേട്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് പറഞ്ഞത് സാറും നമ്മളെ പോലെ ഒരു കോമൺ മാൻ ആണ് നമുക്ക് ഒന്നും ഇതിന് ഒന്നും പിടിപാടുകളില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശക്തമായ ആയുധം കയ്യിലുണ്ടായിട്ട് ഇത് അങ്ങനെ വിട്ടുകളയരുത് ഈ മീഡിയ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് പറഞ്ഞത് ഈ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വിഷയം കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഈ എൻ ഡി വിയെ പറ്റി മാത്രമല്ല ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ച
വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആസൂത്രണങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ സൗജന്യവുമാണ് പിന്നെ ചികിത്സയും സൗജന്യമാണ് ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം ഒരു ഒരു ഇന്നലെ നമ്മുടെ ശാലജ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത സമ്മേളനം ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ളത് കണ്ടിരുന്നു ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ വലിയ ഒരുപാട് വിലയുള്ളതാണ് ഒരു ഐ സി ഒരു ഒരാൾ നെഗറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്രേ ആവത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഐ സി യു ചാർജ് ഇത്രയുമാണ് വെന്റിലേഷൻ വെന്റിലേറ്റർ വേണമെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ചാർജസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ചെലവുകൾ ഒരു ദിവസം ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ താമസിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ആംബുലൻസും കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും ഇതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ അറിയിപ്പുകൾ അല്ലാതെ എനിക്ക് രണ്ട് രണ്ട് ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ആ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നടപടിയാണ് ക്ഷമിക്കണം അല്ലാതെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വാറന്റൈന്റെ കാര്യമാണ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ സൗജന്യമാണ് കാര്യം ഇപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വെച്ചാൽ ഈ ഫിക്സ് അതായത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള റൈറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ധർമ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരത് മിഷന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എഴുന്നൂറ്ററുപത് ധർമ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമാനമായ തുക തന്നെ സമാനമായ തുക തന്നെ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ ഹലോ കോള് ഡ്രോപ്പ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും സെറി മൊയ്തു കോയ കണ്ടിന്യൂ ഹലോ ഹലോ കോള് ഡ്രോപ്പ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിന്യൂ നമ്മളിപ്പോ പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ കെ എഫ് സി സി പോലുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാർട്ടർ ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വളരെ ഊർജിതമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയൊക്കെ ഇടപെടലുകൾ ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ വിചാരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിതമായ രോതിൽ തോതിൽ ചാർജ് ചെയ്യുകയും എല്ലാ ആളുകൾക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജിലേക്ക് എത്തുകയും അതിലൊരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളുടെ ഇതൊക്കെ ശ്രീ മൊയ്തീൻ കോയ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആയാലും വന്ദേ ഭാരതിലൂടെയുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ എണ്ണമായാലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെയും പ്രസ് റിലീസുകളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എത്ര എണ്ണം പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറവാണ് ജൂൺ മാസത്തിൽ ആദ്യം വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിനാരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് ചോദിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മുടെ വിഷയം അതാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു കേന്ദ്ര കേരള ചോദ്യം ഞാനൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെന്റുകൾ തമ്മിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിനകത്തുള്ള ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ റാസക്കൈമയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് പോലും നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് പോലും രാഷ്ട്രീയം കലർത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതൊന്നും അല്ല എന്ന് ഹലോ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഞാൻ വരാം ഹലോ 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 പറഞ്ഞേട്ട് ചെയർമാൻ ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് അരുൺ കുമാറാണ് ആ അരുൺ പറയൂ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കൊണ്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് താങ്കളുടെ ചർച്ച കാണുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചർച്ച പോകുന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് പറഞ്ഞേട്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയർമാൻ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ കൂടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ സി എ മറ്റേ ഇ സി എൻ ആർ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐ സി ഡബ്ല്യു എഫ് ഫണ്ട് ആ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു പറഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് എന്തിരുന്നാൽ പോലും എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി നേരത്തെ ഇവിടെ ചർച്ച പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് പറയണം എൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്കെല്ലാം പോവുകയും വേണം കുഴപ്പമില്ല ഐ സി ഐ സി എൻ ആർ ഫണ്ട് എന്ന് സത്യത്തിൽ ഐ സി എൻ ആറിന്റെ പേരിൽ പിരിച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ഫണ്ട്
നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാക്ടിനകത്ത് അവിടെ ഒരു വസ്തുതയില്ലേ ആ അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതല്ല അത് അങ്ങ് പറയുന്നതിൽ വസ്തുതയുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊരു ഫണ്ട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതൊരു ഒരു അക്യൂമുലേറ്റഡ് ഫണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഒരു ഫണ്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അതിനെ ഫണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റൈറ്റ് നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കോടതി വഴിയോ മറ്റേതെങ്കിലും റെപ്രസെന്റേഷൻ വഴിയോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നൊരു ഒരു 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 തീരുമാനം നേടിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഞാൻ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇടപെട്ടതാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പാർലമെന്റ് രേഖയാണ് അതിനുശേഷം അത് എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ അത് ഇപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം കോടി രൂപ ഉണ്ടാവും ഈ പാർലമെന്റ് രേഖയുള്ള ഈ ഈ സംഖ്യ ഇത് പ്രവാസികളോടൊന്ന് പിരി ഫണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റായി വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പ്രവാസികളും ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പ്രവാസികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഈ ഈ ക്യാഷ് ഫണ്ടെന്നോ നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് എന്നോ എന്ത് വിളിച്ചാലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇവർക്കിതിലൊരു അന്വേഷണം നടത്തി ഈ ക്യാഷിനെ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി ക്യാഷിനെ പ്രവാസികൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങ് പറയുന്നത് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഞാനതിൽ വീണ്ടും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ ഒരു ഫണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ വിനിമയത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് ഐസിഡബ്ല്യുഎഫി കാര്യത്തില് പിന്നെ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് കോടതിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രവാസിയുടെ വെൽഫെയർ അല്ല അരുൺ അവിടെ ഞാൻ എനിക്കറിയാം അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചെന്ന് ആ കാര്യം ഞാൻ സന്ദീപ് വാര്യരോട് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹം അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഈ നിങ്ങൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്ങ് മൂലം നട കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഐ സി ബി എഫിലും അല്ല അതെ എംബസിയിലും കൗൺസിലേറ്റിനുള്ള ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അർഹതപ്പെട്ട പ്രവാസികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ എംബസികൾക്കും കൗൺസിലേറ്റിനും നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വരുമാനം നിശ്ചയിക്കുന്ന ആരാണ് അർഹതപ്പെട്ടത് അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അരുണറിയാം മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ലിങ്കിൻ്റെ ദൈർഘ്യം ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറിനകം ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചാൽ എനിക്ക് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ആരാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുമാനം തെളിയിക്കുക ഇതൊരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരണ്ടേ ഇതൊരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരണ്ടേ കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ ഇത് വളരെ വളരെ കൃത്യമായ ആവശ്യമാണ് ഇതിന് ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരണം ഇത് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങേക്ക് അറിയാം ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന വിവരം എല്ലാം അങ്ങേക്ക് അറിയാം കാരണം ഇത് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ അതെ പിന്നെ അനൂപ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫെഡറലിസത്തേക്ക് മറുപടി വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ല ഇത്തരം ഇത് അത് അനൂപിനോടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ വച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത്തരം പാലിശമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ സമയത്ത് പറയരുത് ഫെഡറലിസത്തെ ഒന്നും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് തകർക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ വെറും ആരോപണങ്ങൾ മാത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ആരോപണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വൈശാഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ മൂന്ന് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സി നമ്മൾ ഈ ചർച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ആരെയും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് ഞാനിത് പലപ്പോഴും ഞാൻ വരാം ഞാൻ വരാം ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും എൻ ടി വിയോ
പെട്ടെന്ന് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിൽ എങ്ങനെ ഈ ചർച്ച വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു പോകേണ്ട പ്രവാസികളെ മുഴുവൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ചിന്തകളെയൊക്കെ മാറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു ന്യായീകരണത്തിനായിട്ട് ഒരു കോള് വന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള എല്ലാ ഇത്രയും ഈ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫണ്ടായി മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പാൻഡമിക്കിന് മുൻപിൽ ലോകം മുഴുവൻ പതച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു ഫണ്ട് അല്ല അതൊരു എമൗണ്ട് ആണ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോഴല്ലേ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാർക്കും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും കേൾക്കുന്നവരും കാണുന്നവരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എന്താണ് മീഡിയയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മാത്തുകൂടി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് വലിയ ഒരു ലിമിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പരിമിതിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്താലും ദിനേശ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നിരന്തരമായി ഈ ചർച്ച ഇവിടെ പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയാം നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടതായ ചുറ്റുപാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയൊരു സമരമാർഗവുമായിട്ട് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ കൊറോണയും കോവിഡുകളും ഒക്കെ മനുഷ്യരാശിക്കും മുഴുവൻ അല്ലല്ല ഞാൻ ഞാൻ ചില 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 സമയത്ത് നമുക്ക് നിയമം എന്നുള്ളത് ലംഘിക്കാൻ കൂടിയുള്ളതാണ് അത് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടല്ല രാജ്യത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് എവിടെയാണ് അസുഖം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അതിനെതിരായ ഒരു ശക്തം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊതുമണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ മുന്നണി ഭേദമന്യേ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും സന്തത് സംഘടനകളും ഒക്കെ ഈ മരണവക്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രവാസിയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരിക തന്നെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇതിനെയൊക്കെ ഈ പ്രവാസി സമൂഹം തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു ഒരവസ്ഥ തീർച്ചയായും മനുഷ്യപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇടപെടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ന്യായീകരണങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുവേണ്ടി ദയവ് ചെയ്ത് പ്രവാസികൾ പ്രവാസികൾ എന്നും കറവ പശുക്കളാണ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കറവ പശുക്കളെ കറവയുള്ള കാലത്തോളം മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന് സ്നേഹമുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ അറവുകാർക്ക് കൊടുക്കാനും മടിക്കില്ല പ്രവാസികളെ അറവുകാരുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ഈ ഒത്തുകളി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം ആസനമായിരിക്കുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി നാളെ മറ്റൊരു ക്ഷമയെ കാണാം താങ്ക് യു ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം to the world